。男人用淀粉制作出一种神奇的流体，他吃软不吃硬，就连子弹也打不穿。乔治认为沉重的保龄球可以砸穿他，而老二竟然请出了600斤的浩克铁拳。谁的工具能砸穿流体，就能赢到1万美金。老大的想法简单直接，他抱着工具爬到40米高的铁塔上，准备将这些工具一一丢下。加上高度的优势，重量也会翻倍。首先上场的是几十颗台球，老大瞄准目标，果断倒出。落地的台球偏离了方向，并没有砸中流体。第二个工具是一百颗高尔夫球，一大桶小球倾巢而出，只有一半落在了流体上，粘在上面很难抠出来。这次实验的是二十斤的大铁饼，沉甸甸的铁疙瘩力量很集中，嗖的一下从高空落下，迅速就被流体包围。软软的质地却有很强的吸附力，两个人合力才把铁饼拿出来。这种面团也太结实了。老大拿出了铁匠用的铁针。他可是生铁里面的硬汉，对付流体应该可行吧？虽然砸出一个窟窿，但是并没有砸穿，而且还陷在里面无法自拔。接下来老大要使出锋利的标枪了，只是眼神有些迷茫，连续扔了好几次，连流体的边边都没有碰到。老大热得满头大汗，衣服都湿透了。乔治提议实心的保龄球或许可以，差一点就被流体吞噬了，肯定是高度不对。这次他扔的高一点。落地的时候，砰的一声，随后就变成了软绵绵的流体。老二索性把保龄球拿到40米的铁塔上，从这么高的地方扔下去，重量也会翻上好几倍。保龄球被流体弹了出去，这是什么定律？看似普通的面团，竟然有如此的承重力。三个大男人很不理解，只好请出了重达600斤的浩克铁拳。它的重力几乎可以毁灭任何东西，再加上高度的优势，重量也会翻上好几倍。老大自信满满，拉下开关，铁拳急速下降。砸在流体的中间，直接消失了。是砸穿了流体，还是被他吃了？当拉起来查看时，连同下面的土壤也被带出。强大的威力竟然砸穿了流体。浩克铁拳还真是名不虚传。看来在强大的实力面前，一切皆有可能。那么问题来了，你觉得什么东西可以对抗600斤的浩克铁拳呢？ 32个人坐在斗牛场里，坚持做到最后的就能赢得10万奖金。他们都受过专业的训练，而小牛的犄角上也做了防护措施。比赛刚开始。他们都表现得面不改色，但是小牛可不管他们是谁，上来就顶了过去，一圈下来已经吓跑了十几个人。接着开始第二圈。哎，你不是不怕吗？跑什么呢？看来这位小哥是真不怕。这一圈下来，又吓跑了好几个人。忽然，他停在了戴帽子的小哥对面，好像想起了什么伤心事，两只脚一直在地面摩擦。然后一个加速就冲了过去，他到底想到了什么？这么愤怒，一阵横冲直撞之后，场上只剩下五个人了。看来留下来的都是鬼。这位小哥躺在地上一动不动，难道只要不动，小牛就不会发现吗？然而并没有，就那么一瞬间，人全部都吓跑了。这样是不是奖金就送不出去了？别着急，还有下一场，还是同样的一群人。这次每人的脚下放了一张白纸，位置可以自由选择。最后离开白纸的会赢得比赛。仔细一看，帽子哥竟然站在了最前面。等他们全部站好以后。小牛隆重登场，这次他是吃饱之后出来的，所以很活跃。一出场就从红色衣服的顶到了最后一个，然后再来个回马枪。半圈下来，十几个人被淘汰，帽子小哥还傻傻站在那里，心想看不到我，看不到我。结果，另外几个穿红色衣服的也都被驱逐出场。橙色衣服的大哥跑得很快，这位白袖子小哥勇气可嘉，结果却给小牛来了个拥抱，在几人的干扰下才把他们分开。小牛这时回眸一笑。你们几个也跑不了。白衣服大哥明显还心有不甘，站起来还推了小牛一把。接着又是两个，这时比赛还剩下三个人，小牛也开始摩拳擦掌。两个黑衣小哥同时看着他，心想先撞他，先撞他。小牛说：“你们俩不用谦让，我送你俩一起回家吃饭。”没想到最后站在纸上的是格子外套小哥，恭喜他赢得了最后的奖金。如果是你，你会参加这样的比赛吗？四个人挑战水上行走，谁跑的距离最远就能赢到一万奖金。制作的材料自由选择。时间只有一个小时，如花决定用十个收纳盒制作。小杨选择用气泡膜和胶带做一条独木桥。绿毛和铁柱每人准备一个超大泡泡球，他们可以无限尝试，直到自己跑不动为止。如花用绳子把收纳盒全部连接起来，再盖上盖子，均匀的放在泳池的中间。他的收纳和浮桥就做好了。小杨把一卷气泡膜铺在泳池上面，再用胶带增加一下厚度，跑了几十个来回，用掉了七卷胶带，两边也要用胶带固定好。再压上几个杠铃，会不会更结实呢？好不容易做好了，其他人却在嘲笑他，认为这根本行不通。你们觉得他能跑多远呢？铁柱拿出他的泡泡球，放入水中，他要往球里面装满水，做一个大水球。而绿毛的想法却恰恰相反。
他把泡泡球冲上气，打算钻进去，就可以在水面上漂浮。四个人都做好了，如花选择第一个开始，他迈开大步就跳了上去，只跑到了第二个盒子上。没有关系，还可以继续尝试。这一次他跑到了第三个盒子上，距离是泳池的三分之一。接着开始第三次尝试，他深吸一口气，直接冲出去，跑到了第四个箱子处，达到了泳池的一半距离。如花觉得他跑得足够远了，应该没有人会超过他，于是他选择不再尝试。轮到铁柱了。他推着水球来到了起点，跳在上面，漂浮得很好，但是却不能移动。他试着用脚往前推，却掉入了水中。他很快想到可以让水球往前滚动，然后快速跳到上面，用脚蹬着走。果然起作用了，水球滚得很快，铁柱有点跟不上了，又掉了下来。接着开始第三个尝试，他故意把水球放得远一点，然后跳上去继续用脚蹬。这一次表现还挺好，差一点就到了泳池的一半距离，还是没有超过如花。他已经精疲力尽了。放弃了尝试，轮到小杨了。他准备好冲了出去，只跑了两步就掉下了水。接着开始第二次尝试，这一次掉落得更快，还没有感受水上漂的自由，就掉入了水中。尝试了几次，还是只有两步远，小杨也不再挣扎了，放弃了挑战。他的成绩是泳池的四分之一，暂时排在第三名，只剩下绿毛了。他钻进了泡泡球里，趁里面还有氧气，他打算速战速决。刚进入水中就失去了平衡，第二次尝试还是没有掌握住技巧。又摔倒了，绿毛觉得还是跑起来才能让球前进，只是小球转得太快了，两只脚根本倒腾不过来。第四次尝试时，他好像掌握了小球的速度，开始疯狂往前跑，再加上球的漂浮冲刺，绿毛差一点就到了终点。显然，绿毛赢得了比赛，也赢到了奖金。那么问题来了，什么工具才能在水上行走呢？ 3 2个人坐在斗牛场里，坚持做到最后的就能赢得10万奖金。他们都受过专业的训练，而小牛的犄角上也做了防护措施。比赛刚开始。他们都表现得面不改色，但是小牛可不管他们是谁，上来就顶了过去。一圈下来，已经吓跑了十几个人。接着开始第二圈。哎，你不是不怕吗？跑什么呢？看来这位小哥是真不怕。这一圈下来，又吓跑了好几个人。忽然，他停在了戴帽子的小哥对面，好像想起了什么伤心事，两只脚一直在地面摩擦，然后一个加速就冲了过去。他到底想到了什么？这么愤怒，一阵横冲直撞之后，场上只剩下五个人了。看来留下来的都是狠人。这位小哥躺在地上一动不动，难道只要不动，小牛就不会发现吗？然而并没有，就那么一瞬间，人全部都吓跑了。这样是不是奖金就送不出去了？别着急，还有下一场，还是同样的一群人。这次每人的脚下放了一张白纸，位置可以自由选择。最后离开白纸的会赢得比赛。仔细一看，帽子哥竟然站在了最前面。等他们全部站好以后。小牛隆重登场，这次他是吃饱之后出来的，所以很活跃。一出场就从红色衣服的顶到了最后一个，然后再来个回马枪。半圈下来，十几个人被淘汰。帽子小哥还傻傻站在那里，心想看不到我，看不到我。结果，另外几个穿红色衣服的也都被驱逐出场。橙色衣服的大哥跑得很快，这位白袖子小哥勇气可嘉，结果却给小牛来了个拥抱。在几人的干扰下，才把他们分开。小牛这时回眸一笑。你们几个也跑不了。白衣服大哥明显还心有不甘，站起来还推了小牛一把。接着又是两个，这时比赛还剩下三个人，小牛也开始摩拳擦掌。两个黑衣小哥同时看着他，心想先撞他，先撞他。小牛说：“你们俩不用谦让，我送你俩一起回家吃饭。”没想到最后站在纸上的是格子外套小哥，恭喜他赢得了最后的奖金。如果是你，你会参加这样的比赛吗